ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதிஸ் அண்ட் ஃபோடெக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் சீரீஸ் தாங்க கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் டேட்டா பேஸ் ஒய் வி கோ ஃபார் டேட்டா பேஸ் வாட் ஆர் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் ஸோ இதை பார்த்தினா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ எதுக்காக க்ளவுடில் என்னென்ன டேட்டா பேஸஸ்லாம் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம எந்தெந்த மாதிரி டேட்டா பேஸ்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தினா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னா என்ன அதில் ஆர்ஆர்ஆ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்டா பேஸில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிலேஷனல் அனதர் ஒன் இஸ் நான் ரிலேஷனல் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் நான் எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரீஃபாகவே நான் கொடுத்துருப்பேன் நான் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் சர்வீஸ் தட் இஸ் ஆர்டிஎஸ் சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஆர்டிஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் சர்வீஸ் அஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் ரிலேஷனல் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ரிலேஷனல் மாடல் அப்படின்னாலே in terms of rows and columns la nama data va store panni vekkiradhu that is rows and columns nale absolutely enak enadhu or tabular format la enoda data va na store pandradhu nu artham correct ingala so that is relational ingradhu idra namakku nallave theriyum so ipo or tabular format la irukka rows and columns la da nama store pandrom appadina obviously nama enna use pannuvom na sql language sql language da nama use pannuvom data va fetch pandrathu query panni fetch pandrathuko illa try update idha mari enna pandrathnalum nama vandu sql language nama vandu use pannuvom right so rds appadina என்னன்னா இட் இஸ் a மேனேஜ்ட் டேட்டாபேஸ் சர்வீஸ் ஃபார் DB யூஸ் SQL as a query language the next part of dina rds allows us to create databases in the cloud that are managed by aws rds வந்து allow பண்றாங்க cloud ல வந்து databases வந்து create பண்றதுக்கு யார் மேனேஜ் பண்ண போகிறா ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ் பண்ண போகிறா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேசஸ் இருக்குது சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் போஸ்ட் கிரெஸ் செகண்ட் ஒன் மை சீக்வல் தேர்ட் ஒன் மரியா டிபி ஃபோர்த் ஒன் ஒராக்கிள் ஃபிஃப்த் ஒன் மைக்ரோசாஃப்ட் சீக்வல் சர்வர் தென் லாஸ்ட் ஒன் ஆரோரா இதில் ஆரோரா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ்ஏ மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அதாவது ஏடபிள்யூஎஸோட ஒரு ப்ரப்பரட்ரி டேட்டா பேஸ் தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் ஆரோரா அப்படிங்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலில் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்தந்த சர்வீஸஸ்லாம் கூட அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிரேஜும் மை சீக்வலும் எனக்கு என்டர்பிரைஸ் லெவலில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஒராக்கிளும் மைக்ரோசாஃப்ட் சீக்வல் சர்வரும் சரிங்களா அதாவது நான் வந்து இப்போ நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பார்க்கும்போது நமக்கு இது கிளியராக புரியும் ஆக்சுவலாக அதாவது நீங்கள் ஆர்டிஎஸ்னு போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ண போகிறீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஏ டேட்டா பேஸ் வரும் ஸோ டேட்டா பேஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் சிக்ஸ் டைப்ஸில் வந்து நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ண போகிறீங்க என்ன டேட்டா பேஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரோரா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அண்டர் ஃப்ரீ டயர் ஃப்ரீ டயருக்கு கீழே எனக்கு வராது ரைட் ஸோ மற்ற டேட்டா பேஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் ஒராக்கிள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வி ஹவ் டு பிரிங் ஓன் லைசன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒராக்கிளுக்கு வந்து லைசன்ஸ் வந்து நம்ம தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூ சர்வீஸ் ப்ரொவைடரே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் மை சீக்வல் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வேர்ஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ஷன் நான் சூஸ் பண்ண சொல்லும் ஸோ சீக்வல் நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஆயில் தேர்ட்டி த்ரீ ஆயில் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவனா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வேர்ஷன்ஸுமே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அதில் நம்ம எந்த வேர்ஷன் வேணுமோ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனுக்காகவா இல்லை டெஸ்ட்டுக்காகவா இல்லை ஃப்ரீ டயருக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கேட்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிஎஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரீ டயரில் எப்படி
கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் ஆஃப் அமேசான் ஆர் டேஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க சிங்கிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன் தான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மல்டி அவைலபிலிட்டி ஜோன் கிடையாது ஃப்ரீ டயர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஃப்ரீ டயர்னாலே எனக்கு என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அஃபோர்ஸ் டி டூ டாட் மைக்ரோ இன்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போதே நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஃப்ரீ டயர்னாலே டி டூ டாட் மைக்ரோ இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஜிபி ஆஃப் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஜிபி வந்து ஸ்டோரேஜ்க்காக கொடுக்குறாங்க அண்ட் பேக்கப் ஸ்டோரேஜும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஜிபி வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை மீறி நமக்கு வந்து போச்சு அதாவது ஃப்ரீ டயர் நீங்கள் எக்ஸீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வி ஷுட் பே ஃபார் தட் வி ஷுட் பே ஸ்டாண்டர்ட் சர்வீஸ் ரேட்ஸ் இஃப் அவர் யூசேஜ் எக்ஸீட்ஸ் த ஃப்ரீ யூசேஜ் ஃப்ரீ டயர் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்டுங்க ஹூ கேன் யூஸ் தி ஃப்ரீ டயர் யாரெல்லாம் இந்த ஆர்டிஎஸ் ஃப்ரீ டயரை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ டயர் ஆர்டிஎஸோட ஃப்ரீ டயர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு ஃப்ரீனு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க கரெக்டுங்களா பண்ணிவிட்டு ஆனால் ஆர்டிஎஸை வந்து நீங்கள் எப்போ டேட்டா பேஸ் எப்போ கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆர்டிஎஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து எனக்கு ஒரு வருஷம் வந்து எனக்கு வந்து ஃப்ரீ கிடையாது நீங்கள் எப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அப்பத்துலேருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஆர்டிஎஸ் வந்து எனக்கு ஃப்ரீன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் ஃப்ரீ டயர் இஸ் அவைலபிள் டு அஸ் ஃபார் டுவெல் மந்த்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் வென் வி கிரியேட்டட் அவர் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் எப்போ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அப்பத்துலேருந்து எனக்கு ஒன் இயர் வரைக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ டயர் வந்து எனக்கு ரீசட்ஸ் எவ்ரி மந்த் டிசன் அக்குமுலேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஏடபிள் இது ஆர்டிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஒன் மந்த்துக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் கரெக்டாக நான் இருக்கிற நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்போது ஒன் மந்த் எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ரிமைனிங் ஹவர்ஸ்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் எனக்கு அக்குமுலேட் ஆகுமா ஆட் ஆகுமானா கண்டிப்பாக ஆகாது எவ்ரி மந்த் எனக்கு ரீசட் ஆகிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் அப்ளைஸ் த ஃப்ரீ டயர் ஆஃபர் டு மந்த்லி யூசேஜ் மந்த்லி 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 எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு ரீசட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க டிசன் அக்குமுலேட் right ஓகே ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரோராக்கே நம்ம போகலை இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அமேசானோட ஆர்டிஎஸ் பற்றி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஓகே நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ நான் வந்து செப்பரேட்டாகவே என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸ் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து நான் ஒரு ஒரு டிபிஏ நான் டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கும் நான் ஆர்டிஎஸை நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு டவுட் வரும் ரைட் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் யூஸிங் ஆர்டிஎஸ் வர்சஸ் டெப்ளாயிங் டிபி ஆன் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஎஸ்ங்கிறது ஒரு மேனேஜ்டு சர்வீஸ் பை ஏடபிள்யூ நீங்கள் வந்து ஆர்டிஎஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர்டிஎஸ் என்னென்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொவிஷனிங் இருக்கும் ஓஎஸ் பேச்சிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் அண்ட் கண்டினியூஸ் பேக்கப்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஸ்டாம்பில் நம்ம டேட்டா வந்து நம்ம வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் நம்மளோட டேஷ் போர்ட்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ மானிட்டரிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி மானிட்டரிங் டூல்ஸ் தான் இந்த கிளவுட் வாட்ச் இந்த மாதிரி மானிட்டரிங் டூல்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டேஷ் போர்ட்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரொம்ப 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 முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் ரெக்கவரிலாம் வந்ததுன்னா என்னோடய சிங்கிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன் என்னோட டேட்டா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆர்டிஎஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோனில் வந்து அவங்க வந்து பேக்கப்லாம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க பேக்கப் அண்ட் ஸ்னாப்ஷாட்லாம் இருக்கும் ஸோ உங்கள் டேட்டா வந்து நமக்கு வந்து மிஸ் ஆக சான்சஸ் இல்லை அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் விண்டோஸ் ஃபார் அப்கிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தோன்னா அதாவது என்னென்னா விண்டோஸ் அப்கிரேஷன் அதாவது அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுறாங்க அண்ட் ஸ்கேலிங் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் அதாவது வேர்டிக்கல் வேர்டிக்கல் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டினா என்னங்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம செப்பரேட்டாக நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் பேக்கடு பை இபிஎஸ் இபிஎஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து பேக்கப் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் வ
அண்ட் ஆரோரா வந்து மற்ற ஆர்டிஎஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்போ மற்ற ஆர்டிஎஸ் சர்வீசஸ் டேட்டாபேஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து காஸ்ட் வந்து எனக்கு அதிகம்தான் பட் இட் இஸ் மோர் எஃபிஷியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற சர்வீசஸ்லேருந்து இந்த ஆரோராங்கிறது எப்படி எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது ஸோ வைஸ் இட் வி கோ ஃபார் ஆரோரா நம்ம எதுக்காக நம்ம ஆரோரா சூஸ் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஆரோராங்கிறது ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுட் ஆப்டமைஸ்டு சர்வீஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஸ்டாண்டர்ட் மை சீக்வலில் கம்பேர் பண்ணுறப்போ மை சீக்வலை விட எனக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ப்ரோ போஸ்ட் கிரேஸ் சீக்வலை விட எனக்கு த்ரீ டைம்ஸ் எனக்கு ஃபாஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆரோரா இஸ் அப் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஸ்டாண்டர்ட் மை சீக்வல் டேட்டா பேஸ் அண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஸ்டாண்டர்ட் போஸ்ட் கிரேஸ் சீக்வல் டேட்டா பேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற கமர்ஷியல் டேட்டா பேஸஸோட காஸ்ட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஆரோராவோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் ஒரு பங்கு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு பங்கு காஸ்ட் தான் எனக்கு ஆரோராக்கு வரப்போகுது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை அவைலபிலிட்டி அண்ட் டூரபிலிட்டி ஸோ நான் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டினா என்ன டூரபிலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம நிறைய வீடியோஸில் நம்ம பேசியிருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுட் பார்ட்டிஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாகவே ஒரு பிளேலிஸ்ட் நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கண்டினியூவாக அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டூரபிலிட்டினா என்ன அவைலபிலிட்டினா என்னங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இதுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹை அவைலபிலிட்டி அண்ட் டூரபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எனக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னென்னா ரிப்ளிகேட்டிங் 6 copies of data across 3 availability zones அதாவது மூணு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல எனக்கு என்னோட டேட்டா வந்து ஆறு காப்பி எனக்கு எடுத்து வைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளோட டேட்டா வந்து பேக்கப் எடுத்து வைக்குது சோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ்ங்க நமக்கு and ஏதாவது டேட்டா லாஸ் ஆனா நம்ம என்னன்னா இந்த ஜோன்ல எனக்கு இல்லட்டிங் கூட நான் மத்த ஜோன்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூணு அவைலபிலிட்டி ஜோன் எனக்கு கொடுக்குறாங்க சோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படினா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்லி ரெக்கவர்ஸ் फ्रॉम ఫిజికల్ స్టోరేజ్ ఫెయిలియర్స్ సో మనం ఏదైతే ఫిజికల్ ఫెయిలియర్స్ వందాల మనం ఈజీగా రికవర్ பண்ணிக்கலாம் అబ్రిని சொல்றாங்க அடுத்து ఇన్స్టెన్స్ బ్యాకప్ It takes less than 30 seconds. 30 seconds is not a manual interruption. Manual interruption is not a manual interruption. It is not a data loss. Within 30 seconds, you can get back up and get back up. So, these are very advantageous. So, next to the other thing is highly secure. Of course, AWS is secure. So, if you look at this, you can use VPC for network isolation. We will go to VPC for network isolation. We will go to VPC for virtual private. நம்ம எடுக்கல சோ நம்ம விபிசி டாபிக் எடுக்கும் போது நான் அத பத்தி உங்களுக்கு டீடைலா एक्सप्लेन பண்றேன் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் ஐசோலேஷனுக்கு வந்து விபிசி யூஸ் பண்றாங்க சோ அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹைலி செக்யூரா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மே அதாவது இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா கேஎம்எஸ் கீ கேஎம்எஸ்னா அந்த என்கிரிப்ஷன் கீஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது நான் சொல்லிட்டேன் கீ மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் சரிங்களா சோ எல்லாமே எனக்கு ப்ளெயின் டெக்ஸ்டா போகாது எல்லாமே என்கிரிப்ட் ஆகி எனக்கு சைஃபர் டெக்ஸ்டா தான் எனக்கு இங்க எனக்கு போகும் சோ அதனால எனக்கு என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப செக்யூரா இருக்கும் கரெக்ட்டா நீங்க என்ன பண்ணாலுமே அதாவது இப்ப நீங்க ஸ்நாப்ஷாட் எடுத்தாலும் சரி இல்ல பேக்கப் எடுத்தாலும் சரி இட்ஸ் வாட் எவர் நீங்க என்ன பண்ணாலுமே எனக்கு எல்லாமே எனக்கு என்ன வரணும் சைஃபர் டெக்ஸ்டா தான் இருக்கும் எனக்கு சோ ரொம்ப ஹைலி செக்யூரபிள் அப்படினு சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படினா நான் ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிருக்கேன் மை சீக்வல் அண்ட் போஸ்ட் கிரேஸ் சீக்வல் கம்பேட்டபிலிட்டி அதாவது நீங்க வந்து மை சீக்வல் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்றீங்க இல்ல போஸ்ட் கிரேஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படினு சொன்னா நாம ஈஸியா நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் மைக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸிலி மைக்ரேட்டபிள் फ्रॉम திஸ் டு அமேசான் ஆரோரா சோ இது கம்ப்ளீட்லி மேனேஜபிள் அதாவது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே எனக்கு என்ன இவங்களே மேனேஜ் பண்ணிக்கறாங்க சோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்ங்க மை சீக்வல் யூஸ் பண்றீங்க போஸ்ட் கிரேஸ் சீக்வல் யூஸ் பண்ணீங்க நம்ம ஈஸியா மெக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படினு சொல்றாங்க தி நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா ஃபுல்லி மேனேஜ்ட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே இவங்களே மேனேஜ் பண்றாங்க அதாவது ஹார்ட்வேர் ப்ரொவிஷனிங்கா இருக்கட்டும் சாஃப்ட்வேர் பேட்சிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல டேட்டாபேஸ் செட்டப் ஆர்க்கட்டும் கான்ஃபிகரேஷன் பேக்கப் சோ எனிதிங் சோ இது எல்லாமே என்னத
சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நம்ம ஆரோரா வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அமேசான் ஆர்டிஎஸ்க்கும் ஆரோராக்கும் ஆரோரா பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்டோரேஜ்க்கும் டேட்டாபேஸ்க்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டோரேஜ் வேறு ஆரோரா வேறு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் எஸ்த்ரீ எஸ்த்ரீல வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாமே எனக்கு ஸ்டோரேஜ் இப்போ நான் எஸ்த்ரீ இருக்கக்கூடிய நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆரோரா அதில் போய் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் வேறு டேட்டாபேஸ் வேறு ஸோ இது ரெண்டுமே போட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து நிறைய யூஸ் கேசஸ் அதாவது என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக் தான் எனக்கு ஆர்டிஎஸ் வந்து எனக்கு இன்பில்டாக இருக்குது ரைட் ஸோ எந்த ஒரு மேனுவல் இன்ட்ரப்ஷனும் நமக்கு கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய சேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸில் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த வெப் கேமிங் வெப் அண்ட் மொபைல் கேமிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆர்டிஎஸ் ஆரோராங்கிறதெல்லாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆர்டிஎஸ் பற்றியும் ஆரோரா பற்றியும் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் நான் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணும்போது இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் இப்போ வந்து ஆர்டிஎஸ் பற்றியும் ஆரோரா பற்றியும் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துருக்கேன் ஓரளவு உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிறத கொடுத்துக்கங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்கு